तो हम लोगों ने सिग्नल्स के डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन किए और सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन सिग्नल सिंथेसिस में पड़ेगा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आईपी में नहीं आएगा जो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड होगा पर सिग्नल सिंथेसिस पर निश्चित रूप से आपके सेशनल में भी चार से पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा और इन टर्म में तो छह से सात नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक को समझने के लिए आवश्यक है कि सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए अदरवाइज यदि आपका एग्जाम कल है तो आप सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन वाली टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिस्टम्स ये बड़ा ही थियोरिटिकल टॉपिक है कि सिस्टम्स कितने टाइप्स के हैं क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं एलटीआई सिस्टम क्या है एलटीआई सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज हैं यही इस टॉपिक के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं सिस्टम्स के टाइप्स में बहुत डिफरेंट किस्म से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं एक है कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स दूसरा है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स जिस तरह से सिग्नल्स में हमने किया था कि कंटिन्यूस सिग्नल्स को जो डील करेगा उसे हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स बोलते हैं जो डिस्क्रीट सिग्नल को डील करेगा उसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम्स कहते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम्स का होता है कॉजल एंड एंटी कॉजल सिस्टम कॉजल सिस्टम वो होता है जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पर डिपेंडेंट हो तो उसको कॉजल बोलते हैं ए कॉजल सिस्टम इज वन इन विच द आउटपुट और द रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड द पास्ट इनपुट पास्ट इनपुट मीन्स इनिशियल कंडीशन एंड एन एंटी कॉजल सिस्टम is one in which the present output is dependent on present input and in fact future input as well a very simple example of an anti causal system is when you are doing an analysis of the food grain production which is going to take place in a particular country based on the population which the country will have after 5 years so the population which is yet to come based on it the present policies are being decided and governed so such type of forecasting such type of systems where such considerations are taken are known as anti causal system now we come on to the properties of systems systems are either linear or non linear and another classification is system is either time invariant or time varying linear system wo kehlata hai jisme homogeneity or superposition dono और नॉन लीनियर सिस्टम वो कहलाता है जिसमें से इनमें से कोई एक भी ना हो होमोजिनिटी नहीं है सुपरपोजिशन है नॉन लीनियर सुपरपोजिशन है होमोजिनिटी नहीं है नॉन लीनियर ठीक उसी तरह से सिस्टम को टाइम इनवेरिएंट तब कहते हैं जब यदि इनपुट को हमने डिले किया तो आउटपुट भी सेम टाइम से डिले हो जाए तो टाइम इनवेरिएंट कहते हैं और टाइम वेरिंग कब कहते हैं जब कोई सिस्टम है आपने इनपुट इसमें एक्स टी दिया था तो आपका रिस्पांस मिला वाई टी और जब आपने इसमें इनपुट एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट दिया रिस्पांस आपका वाई टी ना होकर कुछ भी वाई टी माइनस T not dash हो गया 
तो जिस टाइम इंटरवल से आपका इनपुट चेंज हो रहा है सेम टाइम इंटरवल से आपका आउटपुट नहीं चेंज हो रहा है यदि टी नॉट डैश टी नॉट से ग्रेटर है तो स्लगिश सिस्टम कहते हैं और यदि टी नॉट डैश टी नॉट से कम है तो फास्ट एक्टिंग टाइम वेरिंग सिस्टम कहते हैं अब आ जाइए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में जब लीनियरिटी ओबे करे और टाइम इनवेरियंस ओबे करे तो एक सिस्टम को बोलते हैं लीनियर टाइम इनवेरियंट सिस्टम इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डील करते हैं एल सिस्टम क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन आता है एल सिस्टम टॉपिक इन दिस सिस्टम्स चैप्टर ए लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम इज वन विच ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी विच हैज बिन डिस्कस्ड कम्स फ्रॉम होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन वन बाई वन वॉट इज होमोजेनिटी यदि कोई सिस्टम है जिसमें आपने इनपुट दिया एक्स टी और आउटपुट आया वाई टी यदि इनपुट को आप एक सर्टन मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनपुट वेरी करके हो जाता है अल्फा टाइम्स एक्स टी तो नया जो वाई टी है वो यदि अल्फा टाइम्स पुराना वाई टी के बराबर हो यह था आपका पुराना वाई टी और यह है नया वाई टी जब हमने इनपुट को मल्टीप्लाई किया अल्फा टाइम्स अल्फा इज स्केलर क्वान्टिटी द आउटपुट ऑल्सो गेट्स मॉडिफाइड बाई द सेम फैक्टर then the system is said to be homogeneous and the property is known as homogeneity the second is superposition superposition property kya kehta hai ki yadi ek ki jagah do input ho bari bari se pehli bar x1 t diye output aaya y1 t dusri bar same system mein input diye x2 t output aaya y2 t When there are two inputs x1 t and x2 t being applied onto a system, the output which is obtained is y1 t plus y2 t. If the output is sum of the outputs which is present because of each of the signal acting independently, then the system is said to follow superposition principle. If a system is following homogeneity and superposition. As we can see in this case, x t is the system. Here x one t and x two t are the inputs. Alpha one and alpha two are the scalar quantities by which these signals are getting multiplied. Sum total of the signal here is alpha one x one t plus alpha two x two t. The new output is equal to y alpha one y one t plus alpha two y two t. If such is the case, then the system is said to follow a linear time invariance property and the system is an lti system let us take an example there is a system which is giving you an output dependent on the square of the input whatever is the input the square of it is the output let us check whether the system is an lti system or not if the input is x1t on to the system the output is x1 t whole square if the input is x2 t the in output is x2 t whole square so what is the sum of the outputs because of both of them x1 t whole square plus x2 t whole square because the output due to one of the signal is x1 t whole square the output due to second signal is x2 t whole square so what will be the output because of both of them together if we sum so, uh, both of them here what will you get you will get the sum of output being equal to x1 t whole square plus x2 t whole square but let us take the case if both the signals are being applied simultaneously what will the output be the output will be x1 Plus x two whole square, which is equal to x one t whole square plus x two t whole square plus twice of x one t x two t. Are these two signal uh, values equal? No. 
therefore we say that the system ht is not a lti system because it is not following the property of superposition the moment the signals are getting added up the output is x1t square plus 2x1t into x2t plus of x2t square whereas the outputs corresponding to each of them acting individually is equal to x1t square plus x2t square this is how you determine whether a system is an lti system or not there may be one or two mark question based on it in the system exam or even in the end term which you will be in a position to do we'll uh, do some more examples later on thank you